안녕하세요. 안녕하세요. 저희 집에 두 마리가 사는 것 같지만 사실은 세 마리가 있거든요. 여기 밑에 들어가 있거든요. 가비야. 가비. 가비. 가비야. 핸드폰 브러쉬를 이렇게 씌워주면 은 저기 보이시나요? 저 밑에 등을 돌린 갈색 강아지가 보이시죠? 얘가 여기 들어가서 안, 아예 안 나오는 거예요? 네, 지금 들어가서 나오지 않고 있어요. 얼마 동안? 지금 두달 조금 넘었어요. 두달반 정도 됐어요. 가비야 괜찮아 공간이 있구나 네네네 제 생각에는 저 여기 지금 요만큼 틈 요만큼 있죠 요만큼 틈 요만큼의 틈이 있는 것 같아요 이래서 제가 꺼낼 수가 없어요. 엄청 힘을 꽉 주고 있는 거예요. 너무 긴장해서. 어, 안락사가 22일 남았다는 그런 내용을 보고 제가 이제 보호특식 연락을 해서 어, 데리고 오게 된 아이였거든요. 입소를 했을 때부터 오른쪽 앞다리가 절단이 되어져 있는 상황이었거든요. 원래는 어, 한 하루에 한 번, 이틀에 한번 정도는 제가 밑으로 넣어주면 먹긴 했었거든요. 근데 요즘에는 넣어줘도 잘안 먹고 거의 굽다시피 해서 아이가 어떻게 돼서 이렇게 마음을 닫게 됐는지 혹시 뭐 어떠한 상처가 있는지 
그런 것들을 저, 제가 조금이라도 알수 있었으면 제가 아이를 케어하고 도움이 되지 않았을까 싶은데 전혀 모르는 상태에서 저렇게 마음을 닫아버리니까 간신히 어떻게 구조를 해서 여기 보호소에서 키웠는데 다섯 마리 남으시고 세 마리 남아서 세 마리는 입양을 보냈거든요. 입양을 보낸 후로 애가 뭐 사람에 대한 경계심도 원래 심해지는데 그 후로부터 더 심해져, 심해져서 한번 청청을 뚫고 나간 적도 탈출한 적도 있었어요. 너무 오랫동안 어, 놔두기보다는 빨리 아이를 구조하는 게 훨씬 더 어, 아이한테는 더 도움이 될 거라고 믿고 있습니다. 먹고 나면 은 어, 아이가 편안한 상태에서 어, 그나마 좀덜 공포스럽게 하면서 아이를 밖으로 좀 구조를 할수 있는 방법인 것 같아서 지금 분명히 입을 넣어서 밥그릇 핥았거든요. 약이 먹게 되면은 약간 불안감이 나는 것들이 좀 어느 정도 줄어들 수 있어요. 어느 정도 진정이 된것 같으니까 일단 들어가서 좀 확인해 보고 어 그렇게 좀 진행하는 게 나을 것 같아요. 아이 얼굴을 너무 오랜만에 와가지고 음. 일단 나왔다는 거에 너무 기쁘고 어, 다양한 가능성들이 있는데 뭐 예를 들면 올무라든지 아니면 운이 나쁘게 교통사고나 이런 것들 때문에 부러지면서 살점이 떨어져 나갔다거나 뭐 이럴 가능성도 있을 것 같아요 절단된 것뿐만 아니라 골반이 한번 부러졌었어요. 인위적으로 사람이 가격을 했다거나 이럴 가능성이 좀 있는 거죠. 
것들과 등지고 싶은 느낌인 것 같아요. 이 사람이란 존재 자체를 아예 부정하는 아이들한테 이런 한두 가지 어떤 가벼운 솔루션으로 해결될 수 있는 문제가 아니에요. 어, 그러기 위해서 사실 갑이랑 어, 일상생활을 같이 하는 예를 들면 같이 잠을 잔다거나 아니면 옆에서 책을 읽는다거나 아니면 가끔 맛있는 것들을 가벼운데 건네준다거나 안녕하세요 안녕하세요 이게 하나 잘 있었어? 아니요? 그래도 무서워 조금 제가 진심을 다해서 친구에게 다가가면 빨리 열어주지 않을까 마음을 이리야 아빠 열을게 처음에는 부적으로 도망갔잖아요. 네, 그 지금은 옆에 눕고 아 진짜 있을 수 없는 일이에요. 야, 뭐라 표현이 안 되네 진짜. 가 좀더 저한테 가까이 올수 있도록 제가 노력을 좀 많이 해야 될것 같아요. <웃음>